ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமை பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஸோ நைன்டீன்த் ப்ராப்ளமில் இருக்கிறோம் ஸோ கேள்வி வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எ கிவன் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து ஒரு சர்க்கியூட்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு செல்லு இல்லையா ஸோ நாலு செல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு இதில் இருக்கக்கூடிய வோல்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இஎம்எஃப் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் ஃபைவ் வோல்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் வந்து நமக்கு இன்டர்னல் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கும் ஃபைவ் வோல்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம் வந்து இன்டர்னல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நமக்கு ஒரு செல் அப்படின்னு எடுத்தாவே அதில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம நல்லா டீட்டெயில்டாக இதனுடைய தியரி கான்செப்டை நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த நாலு செல்லையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க அது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் டென் ஹோம் சரியா அப்போ இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் டர்ம்னால் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டர்ம்னால் அப்போ எனக்கு கரண்ட் வந்து இந்த சைடில் எனக்கு ஃப்ளோ ஆக போகுது அண்ட் திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு செல்லு வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு சில டேர்ம்ஸை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செல்லை வந்து பேரலலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் ஒவ்வொரு செல்லுடைய கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹோம் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் த ஈக்வலண்ட் இஎம்எஃப் ரைட் ஸோ நம்ம சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லா இஎம்எஃப்பையும் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து எப்படி இருக்கும் சின்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் எனக்கு இஎம்எஃப் அதாவது பொட்டன்ஷியல் வந்து வில் பி சேம் பொட்டன்ஷியல் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ த டோட்டல் இஎம்எஃப் டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் திஸ் சர்க்கியூட் என்ன சேம் ஆல் ஓவர் த சர்க்கியூட் எனக்கு ஒரே இஎம்எஃப் தான் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் முடிஞ்சு போச்சு ரைட் ஸோ ரெண்டாவது என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஈக்குவலண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் பேரலலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பேரலல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு தெரியும் ஒன் பை ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் ஒன் பை ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் த்ரீ இல்லையா ஸோ ப்ரீவியஸ் நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வி ஆடட் டேரக்ட்லி ஸோ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஏன்னா அது சீரீஸ் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இங்கே வந்து நமக்கு பேரலலில் இருக்கனால ஒன் பை ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆர் ஒன் என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் டூ என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் த்ரீ என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் ஃபோர் என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ இது எப்படி எடுப்போம் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நமக்கு காமனாக இருக்கு அண்ட் இது என்ன எல்லாமே ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஆர்பி நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க ஆர்பி ஸோ ரெஸ் பிரேக்கெட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இதில் நம்ம வந்து இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பை டென் அண்ட் மல்டிப்ளை பை டென் போட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது ஃபைவ் பை ஃபார்ட்டி அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் எயிட் சார் இல்லையா ஸோ நமக்கு இதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒன் பை ஆர்பி அப்படின்றது என் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இஃப் யூ ரெசி ப்ரோக்கெட் இது வந்து என்ன ஆர் இது என்ன என்ன அப்போது ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் என்ன கேட்குறாங்க இதனுடைய ஈக்குவலண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ எயிட் 
So we have 0.125. अब इतनों डे रेसिस्टेंस पातेंगे ना 0.125 ओम. अब वो याना की इधर लड़के कुड़िये इक्वलेंट रेसिस्टेंस है ना 0.125 ओम. मुड़ जुप चु. और आठ तेरे क्या करेंगे अभी ना हम बाकी बोल दो. टोटल करंट. So इधर लड़के कुड़िये टोटल करंट है ना पा. अब इन सोली केकरांगो, तो नमक तो तेरी है लिया, तो नमक मैंने सोली रहना, नमक आंधा प्रीवियस टर्म लेने सोली रहना, I which is equal to V by R अब इन सोली रहना, आंधा आंधा कॉन्सेप्ट अब ऐसा रहा, so here series अब इन सोले में बोलते हैं N epsilon अब which means EMF by नमक मैंने सोली रहना R plus N times of internal resistance उन सोली रहना, इधर पाती है ना series combination, सेल बंदे सीरीज ला कनेक्ट पन्नम बोधे नमक का करंट इप्ली दा सोलनो आना इधे सेल्ले नम पैरल ला कनेक्ट पन्नम बोधे I इक्वल टू V बाय R ये ये मफ़ इन्ना टोटल ये मफ़ इधे दा इधे वंदे एन टाइम सेंटर द सीरीज पैरल चलो मुदे ना कन्ना दे ये मफ़ ये ना ये ना को ऑल ओवर द सेल वंदे ना को पोटेंशियल सेम ये मफ़ से� अब ये दिया ना टोटल रेसिस्टेंस इधर उन्हें टोटल रेसिस्टेंस ना मैंने सुना आरपी विच इज़ इक्वल टू आर बाय एन अब आर बाय एन अब इधर उन्हें वैल्यू ना मगे तेरी पता करने पड़ी चाहे पाइन वन टू फाइव इधर उन्हें वैल्यू क्वेश्चन लग रहा है इधर उन्हें वैल्यू ना मगे तेरी अब फाइव डि� 5 divided by 10.125 इलिया सो 10.125 नम्बर एली दिटो सो इधर हम भी सिंपल है कैंसल पाना ये द वन द 5 वन टाइम ये द पाती की ना 5 टू टाइम नम्बर फोर डिजिट एड कम लिए सो रेंडी डिजिट एड करो साधना लो जीरो पोटर रो 5 टू टाइम्स एंड कैरी ओवर टू रुके एंड 5 लिया सो अपन हम कैन्ना वर्दे वन बाय 2.025 रुम्बो कम्मी आ रखा लिया सो आठ तक डेसिमल अदर ना ना वन बाय टू मटर डट करा अपो वन बाय टू अपडिंग सोलो मधे विच इस नथिंग बट पॉइंट फाइव था अपो इधर लड़के कुड़िये वैल्यू बनना आई इस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू पॉइंट फाइव इधर ना दे करंट सो एम्पीयर लिया राइट इधर वंदे रेसिस्टर इधर वंदे प अर्थ देने के करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल अपो वो वो रे सेल ले रखो कुड़िये पोटेंशियल लेने के करेंगे सेम था ना अपन अमेंड ने सोला ला वी नो दैट इधर लल्ला में रखो कुड़िये ये में फिन्ना फाइव था बट इधर लाना मैं चेक पने क्ला वेदर इट इस करेक्ट और नॉट अपो वी विच इस Five into resistance वंदे और n external resistance n सोलेर करांगे ten न सोलेर करांगे अब इधर दो तीन हम मल्टीले पन्ना बोले it becomes five volt लिया सपो ये नक over ये डटली इधर ले five ohm five volt five volt five volt five volt five volt सो ना हमको over term लिया रुको कुड़िया विषय है ना five volt तो potential difference वंदे five volt आठ तीन न क्या करांगे ना हमको वंदे total right so total current நாம் அல்ரடி கண்டு பொடிச்சிருந்தோம் அப்போம் ஒவ்வரு செல்லிலியை எவ்வளோ கரண்டு போகுது அப்படின் சொல்லி நமக்கு கேக்கிறாங்க அப்போம் ஒவ்வரு செல்ல we know that last time நம்ம சிரிஸ் அப்படின் சொல்லும் போது ஒவ்வரு செல்லில் இருக்கு கூடியே current வந்து சேமாருந்தது அனா potential வந்து different ஆருந்தது என்னா அந்த செல்லி अपो ओवर सेल्ले लर को कुड़िये करंट है नमक तरियो आई डैश इन्टर द नम ओवर सेल्ले लर को कुड़िये करंट का कंडू पड़ी कर द सो आई अब डी इन्टर द टोटल करंट इन्दर इधर लर को कुड़िये टोटल करंट वंदर नमक तरियो पॉइंट फाइव एंड ना वंदे ओवर सेल्लो को तेव मैंने को टोटल इधर लर के नाल लर के अपो डिवाइड so this becomes 5 divided by 40. Right? So again we have to divide. In the term, we have almost one time. So this is 5 one time, 5 eight time. 
இல்லையா ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி இங்கே பாருங்கள் இது எங்கேயோ நம்ம பார்த்த மாதிரி இல்லை இங்கே இங்கே வந்து ஒன் டைமு இங்கே வந்து எயிட் ஒன் பை எயிட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் டு ஃபைவ் நம்ம இப்போ தான் டிவைட் கே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் அண்ட் அதே தான் இங்கே வந்து ஒன் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கரண்ட்டு ஸோ ஆம்பியர் அப்போது எனக்கு ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் சரியா இதில் அதே கரண்ட்டு இதில் அதே கரண்ட்டு இதில் அதே கரண்ட்டு இதில் அதே கரண்ட்டு சரியா ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வந்து நமக்கு இது தான் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் இதே மாதிரி இந்த செல்லை வந்து சீரீஸ் அண்ட் பேரலில் கனெக்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தியரி வைஸ் நம்ம நிறைய பார்த்துருந்தாலுமே ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நமக்கு இன்னும் டீப்பராக இருக்குது அப்படின்றது இந்த ப்ராப்ளம்லேயும் டூ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ப்ராப்ளம்லேயும் நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக